வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பாரம்பரிய இஞ்சி குத்து பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி குத்து பணியாரம் செய்கிறதுக்கு கால் கிலோ அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதாவது ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால பணியாரம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அரிசி மாவு ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சுகரை மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிவிட்டு மாவோடு சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன்லேயும் பாதி அளவுக்கு இட்லி சோடா அதாவது பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முப்பது கிராம் அளவுக்கு நெய் அல்லது பட்டர் எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நான் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் அதனால் அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் சூடு பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நெய் எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் அதையும் இந்த அளவுக்கு சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சூடான நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதை ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூடு கொஞ்சம் ஆறிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கை வச்சு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் அப்பப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா மாவு ரொம்ப தண்ணியாக ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ மாவு பிசைஞ்சாச்சு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துருக்கீங்களோ அதில் இந்த மாதிரி ரெண்டு அல்லது மூணு உருண்டைகளாக பிரிச்சுக்கோங்க ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி வளர்க்குற மாதிரியே இதை ரோல் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி அளவுக்கு ரொம்ப மெல்லிஸாக ரோல் பண்ணாமல் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு திக்னஸ் அதாவது ரெண்டு சப்பாத்தியை ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சா எப்படி திக்காக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி வளர்த்துக்கோங்க இதை நம்ம நிறைய ஷேப்பில் கட் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி நம்ம மூணு ஷேப்பில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஒரு விதமான இஞ்சி கொத்து பணியாரம் கட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி விழணும் ஜஸ்ட் லைன்ஸ் மட்டும் போடாமல் கட்ஸ் வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது மெத்தட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை பின்னல் பணியாரம் சட பணியாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மூணு கட்ஸ் போட்டுட்டு இதை மடக்கிட்டு இந்த நடுவில் உள்ளதில் விட்டு இழுத்துட வேண்டியது தான் இதை பின்னல் பணியாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் மூணாவதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கார்னரையும் ஒட்டிடுங்க கை வச்சு அமுக்குனிங்கனாலே ஒட்டிக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் ஒட்டிக்கலாம் இது இன்னொரு மெத்தட் ஆஃப் பணியாரம் ஒரே மாவில் மூணு விதமான த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பணியாரம் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்னால் இது இதை தான் இஞ்சி கொத்து பணியாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொத்து கொத்தாக இருக்கிறதுனால பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயிலை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கு இஞ்சி கொத்து பணியாரத்தை ஆயில் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடாக இந்த மாதிரி லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கலாம் லைட்டான கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனே பனியாரம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இது தான் கரெக்டான கலர் இந்த கலர் வந்தோடனே நீங்கள் பனியாரத்தை எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம் அடுப்பிலேயே வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப டார்க் கலராக மாறிடும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான கிறிஸ்பியான இஞ்சி கொத்து பணியாரம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப